हेलो एवरीवन देखिए अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्या कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कोट आर टेन पी माइनस कोट आर निकालना है और ये आपको डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर ठीक है देखो ये पी क्यू आर एक ट्रेंगल है राइट एंगल है राइट एंगल है क्यूब इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ठीक है पी की वैल्यू दी हुई है हमें ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड पी की वैल्यू दी हुई है थर्टीन सेंटीमीटर क्लियर तो अब कैसे करें इसको देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में मुझे फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस कोट आर सबसे पहले तो मुझे टेंजेंट के फॉर्मूले पता होना चाहिए ठीक है टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है पर पेंडिकुलर अपॉन में बेस ये देख लेना लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया ठीक है एक बार उसको देख लेना अच्छे से ठीक है तो देखो टेन के लिए फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले तो हम टेन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास पर पेंडिकुलर में बेस नाउ अब पर और बेस क्या है इसमें यह देखना पड़ेगा देखो सीधी सी बात है टेन पी है टेन पी है तो मतलब कौन सा एंगल है पी पे है ये थीटा है समझ लो और ये रहा 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटनिस और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है क्लियर और ये क्या होगा सोचो बेस होगा बिल्कुल ये क्या होगा बेस होगा तो इसमें अब हमें क्या चाहिए पी अपोन में बी परपेंडिकुलर अपोन में बेस बेस तो पता है बट ये परपेंडिकुलर नहीं पता क्यू नहीं पता लेकिन ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं तो करो अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस पाइथागोरस अगर अप्लाई करें हम तो देखो जरा क्या होता है हाइपोटनिस का स्केयर हाइपोटनिस का स्केयर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर क्लियर की मत अब देखो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा पी आर क्यू आर और ये पी क्यू क्या है आप डायरेक्ट समझ जाना बस यहाँ से हाइपोटनिस हाइपोटनिस कितनी है ये देखो यहाँ से देख लो कितनी है थर्टीन तो ये आ गया थर्टीन का स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर ये क्यू है तो मैं यहाँ से लिख दूंगा क्यू क्योंकि यहाँ क्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको क्यू का स्केयर लिख देता हूँ प्लस बेस बेस कितना है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी नहीं लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ सीधा ही ट्वेल्व ट्वेल्व का स्केयर कितनी बात क्लियर है ठीक है अब देखो क्यू आर का स्केयर चाहिए मुझे यहाँ से ठीक है तो क्यू आर का अगर स्केयर चाहिए तो ये ट्वेल्व का स्केयर इधर आ जाएगा मतलब थर्टीन का स्केयर ये प्लस है तो इधर जाके माइनस का ट्वेल्व का स्केयर कितनी बात क्लियर है या नहीं है ठीक है अब थर्टीन का स्केयर क्या होता है आपके पास वैसे तो मुझे पता है कितना है वन फिर भी आप देख लो थ्री थ्री सा नाइन थ्री वन एंड दिस इज वन तो कितना आ गया ये नाइन सिक्स नाइन सिक्स एंड वन क्लियर वन तो आ गया 169 ऐसे ही ट्वेल्व का स्केयर भी हमें पता है कितना होता है 144 और ये आ गया क्यू आर का स्केयर नाउ 169 सिक्सटी माइनस वन कितना होता है 5 और दिस इज टू ट्वेंटी ठीक है कितना होता है ये 25 फाइव इक्वल टू में क्यू आर का स्केयर क्यू आर निकालना है तो क्या करेंगे स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स तो स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्यू आर के ऊपर जो रूट आएगा वो स्केयर से कट जाएगा तो यहाँ क्यू आर बचेगा और इधर क्या जाएगा रूट में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का रूट क्या होता है पता होना चाहिए ये तो फाइव तो देख लो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव क्लियर तो पेयर बन गया एक या नहीं तो बस सिंगल लिखेंगे हम इसको फाइव क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई फाइव सेंटीमीटर या नहीं और क्यू आर है क्या मेरे पास ये परपेंडिकुलर है यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको ठीक है तो देखो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास क्यू आर बेस कितना था दिस इज पी क्यू तो क्यू आर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है कितनी है फाइव और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेस की ट्वेल्व तो ये आ गया ट्वेल्व ये फाइव बाई ट्वेल्व ठीक है लेकिन अभी हमें फाइव बाई ट्वेल्व यहाँ पुट करूंगा फिर माइनस भी करना है कोट आर की जो वैल्यू आएगी फिर वो आंसर होगा ठीक है तो देखते हैं पहले कोट आर कोट आर कैसे निकालने हैं हम देखो कोट आर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अब बेस क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा ये देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसमें थीटा कितना है आर है और यहाँ पिछले केस में थीटा पी था समझ रहे हो तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यहाँ परपेंडिकुलर ये बन रहा था लेकिन अब क्या है आर है थीटा ये थीटा है तो हम कैसे करें देखो मैं इसी में नहीं बना रहा हूँ ठीक है मैं अलग से बना के आपको दिखा देता हूँ ये ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी ठीक है ये मान लो ये वही वाला ट्रेंगल है ठीक है ऊपर जो बना हुआ था ये 90 था ये P था ये Q था ये R था जो क्वेश्चन में हमें जीवन था मैंने वो डायग्राम बना दिया यहाँ पर ठीक है अब हम दोबारा से देखते हैं कौन सा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटनिस ठीक है देखो कोट आर चाहिए कोट आर के लिए आर कितना है थीटा मतलब ये थीटा हो गया थीटा के सामने वाला क्या बनेगा तो परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला क्या होगा ये हाइपोटनिस होगा क्लियर और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस बन जाएगा ठीक है अब देखो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको बार बार आपको नहीं निकालना होता ये ठीक है देखो ऊपर इसमें क्या था क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास फाइव तो हम यहाँ फाइव लिख रहे हैं क्यू की वैल्यू फाइव थी तो मेरे पास भी क्यू की वैल्यू क्या है फाइव है बस फर्क इतना पड़ गया कि अब ये बेस बन गया है समझ रहे और ये ट्वेल्व ठीक है अगर किसी को कन्फ्यूजन है इसमें तो इसमें दोबारा पाई था लगा के देख लो अगर क्लियर करनी है कंफ्यूजन नहीं तो मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि एक बार आपने निक
तो बस बेस देख लो अब कितना बन गया हमारे पास बेस है क्यू आर अब और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास अब पी क्यू तो बेस कितना है हमारे पास फाइव बेस कितना था फाइव और पी क्यू पी क्यू मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है ट्वेल्व ठीक है फाइव बाई ट्वेल्व और हमें क्या फाइंड आउट करना था टेन पी माइनस कोटर टेन पी माइनस कोटर फाइंड आउट करना था ये देख लो ऊपर से ठीक है तो टेन पी माइनस कोटर हमने लिखा टेन पी माइनस कोटर टेन पी की वैल्यू भी फाइव बाई ट्वेल्व और कोटर की वैल्यू भी कितनी आई है फाइव बाई ट्वेल्व और ये कितना आ गया हमारे पास जीरो क्लियर है बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन ठीक है तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं तो बस आपको ध्यान में रखना है कि थीटा की वजह से परपेंडिकुलर क्या बनता है 90 डिग्री की वजह से हाइपोटनिस क्या बनती है और जो अदर साइड रह जाएगी वो क्या होती है बेस होती है ओके थैंक यू